వెల్కమ్ టు మౌనీ ట్యూటోరియల్స్ మనం బిఎడ్ సెకండ్ సెమ్లోని ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సబ్జెక్ట్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నేను ఈ వీడియోలో మీకు వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద యూనిట్ వన్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాను యూనిట్ వన్లో వచ్చేసి ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయండి ఏమేంటి ఫస్ట్ ది ఇంట్రడక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ వన్ యాస్థటిక్స్ యాజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ టూ యాస్థటిక్స్ మీనింగ్ డైమెన్షన్ అండ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆర్ట్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాస్థటిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ రస ప్రిన్సిపల్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఫైవ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫస్ట్ ఈ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు మెయిన్గా చదవాల్సింది ఏంటంటే యాస్థటిక్స్ డెఫినేషన్ చూడండి జనరల్గా దాని యొక్క మీనింగ్ అంటే ఏంటి అది ఎవరు కనుక్కున్నారు అని జనరల్ ఐడియా అయితే ఉండాలండి కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్ట్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాస్థటిక్స్ అండ్ ఇందులో ఎస్ఏ వచ్చేసి ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ రసా ప్రిన్సిపల్ అండి ఈ లెసన్ నుంచి మనం ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి కంపల్సరీ ఒక ఎస్ఏ అయితే వస్తుంది ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ అయితే డ్యామ్ షూర్ అండి సో ఈ వీడియోలో నేను మొత్తం ఈ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాను వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి నేను ఈ లెసన్ అనేది మొత్తం కూడా నేను నీల్ కమల్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి అయితే చెప్తున్నానండి ఇది మనకి స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్కి ఓకేనండి ఫస్ట్ ఆర్ట్ అండ్ యాస్థటిక్స్ యూనిట్ వన్ ఓకే ఇంట్రడక్షన్ చూడండి ద వర్డ్ యాస్థటిక్స్ ఈజ్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ది గ్రీక్ వర్డ్ ఏస్థటికోస్ విచ్ మీన్స్ సెన్స్ ఆఫ్ పెర్సెప్షన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీనింగ్ రాయాలండి ఏదైనా మనం రైట్ అబౌట్ యాస్థటిక్స్ అని ఇచ్చిన ఆర్ట్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాస్థటిక్స్ అన్న ఫస్ట్ ఇచ్చిన వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంతో మన ఎగ్జామినర్కి మంచి ఇంప్రెషన్ అయితే వస్తుందండి దిట్ ఈస్ ఎ వన్ ఆఫ్ ది మార్క్ ఫెచింగ్ ఐడియా ఓకే ఫస్ట్ గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది యాస్థటిక్స్ అనేది మీనింగ్ అది వర్డ్ వచ్చేసి యాస్థటిక్ యాస్థటికోస్ ఓకేనండి అంటే ఏంటండి సెన్స్ ఆఫ్ పెర్సెప్షన్ అంటే మనం దాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఉంటుందండి ఈ తర్వాత ఏంటండి ఇది ఒక జర్మన్ వర్డ్ అసలు ఫస్ట్ ఎవరు కనుక్కున్నారు అసలు ఈ వర్డ్ని అనేది చూద్దాం ద టర్మ్ యాస్థటిక్స్ వర్స్ అప్రోప్రియేటెడ్ అండ్ కాయింట్ బై జర్మన్ ఫిలాసఫర్ అలెగ్జాండర్ బోమ్గాడెన్ ఇన్ హిజ్ డిసర్టేషన్ మెడిటేషన్ ఫిలాసఫికల్ డి నొనిసిలే అండ్ పోమా పెర్టినిబీస్ ఇవంతా అక్కర్లేదండి మెయిన్గా నేను అండర్లైన్ చేసిన చదవండి ఫస్ట్ ఇది ఒక గ్రీక్ వర్డ్ యాస్థటికోస్ నుంచి వచ్చింది దాని యొక్క మీనింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ పెర్సెప్షన్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు జర్మన్ ఫిలాసఫర్ అలెగ్జాండర్ బోమ్గార్డెన్ ఇక్కడ వరకు చాలండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే డెఫినేషన్ అనేది నేను రాశానండి యాస్థటిక్స్ యొక్క డెఫినేషన్ యాస్థటిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ కన్సర్న్ విత్ నేచర్ బ్యూటీ అండ్ ఇట్ అప్రిసియేషన్ అంటే మెయిన్గా ఏంటండి యాస్థటిక్స్ అనేది దేంతో డీల్ చేస్తుంది నేచర్ అసలు దాని తత్వం ఏంటి బ్యూటీ అండ్ ఇట్స్ అప్రియేషన్ అదే అందంగా ఉందా దాన్ని ఎలా అప్రిసియేషన్ ఇవన్నిటి మీద యాస్థటిక్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతుందండి ఇది మెయిన్గా యాస్థటిక్ యొక్క డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ది యాస్థటిక్స్ యాజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అసలు ఫిలాసఫీలో యాస్థటిక్స్ ఎలా లింక్ అయి ఉంది అనేది మనం చూద్దాం యాస్థటిక్స్ ఈజ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీలో వన్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్ అనేది యాస్థటిక్స్ ఓకే ఇది ఏం చెప్తుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాశాను కదండి నేను డెఫినేషన్లో కన్సర్న్ విత్ ద నేచర్ అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ బ్యూటీ అండ్ గుడ్ టాస్క్ మనం చేసే మంచి పనులు డీల్ చేసేదే యాస్థటిక్స్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ అండి ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ యాస్థటిక్స్ ఎగ్జామిన్స్ ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్ వాట్ మేక్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ బోరింగ్ హ్యూమరస్ డిస్కార్డెంట్ సిల్లీ ట్రాజడిక్ ఆర్ ఎంటర్టైనింగ్ జనరల్గా అసలు యాస్థటిక్స్ అంటే ఏంటండి జనరల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే అందం అంటే ఏంటి అది ఎందుకు అందంగా ఉంది బోరింగ్ అయితే ఏంటి ఎందుకు బోరింగ్ హ్యూమారెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుందండి ఒక మనం పిక్చర్ చూసినట్లయితే అది అందంగా ఉందా బోరింగ్గా ఉందా హ్యూమరస్గా ఉందా సిల్లీగా ఉందా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉందా ఇవన్నీ కూడా యాస్థటిక్స్ అనేది చెప్తుందండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ యాస్థటీషియన్స్ డ్వెల్ అండ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్ట్ వై వై ఫీల్ సెటన్ థింగ్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అసలు ఒక యాస్థటీషియన్ అంటే ఒక రీసెర్చర్ ఒకటి డెవల క్వశ్చన్ చేశాడండి అసలు ఆర్ట్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు కొన్ని అందంగా ఉన్నాయి కొన్ని
and the interpretation of beauty varies from person to person and taste differs according to class cultural and educational scenarios and can change over time sometimes the perceptions also may depend upon economic political or moral values chusarandi ikkada in a dwell ane question ki dwell chesina question ki edi art edi andanga untundi anna daniki emmanuel kant ane atanu answer icharu oka art anedi manam teeskunnatlayite ఒక సిచ్యువేషన్ కానీ ఒక బొమ్మ కానీ అది అందంగా ఉందని ఎలా చెప్పచ్చండి ఒక మనిషి జెండర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ మీద ఇప్పుడు హిందూస్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బొమ్మ అందంగా ఉంటుంది సో దాని మన యొక్క రిలీజన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మన ఎకనామిక్ స్టేటస్ పూర్ వాళ్ళకి ఒకలా ఉంటుంది రిచ్ పీపుల్కి ఒకలా అనిపిస్తుంది మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి ఒకలా అనిపిస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా డిపెండ్ అవుతాయండి ఒకటి అందంగా ఉందని చెప్పడానికి దాంతోపాటు అక్కడున్న ఎకనామిక్ పొలిటికల్ మోరల్ వాల్యూస్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రూల్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క ఎథిక్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి రిలీజియన్ టు రిలీజియన్ అండ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ సో దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుందండి సో మెయిన్గా ఎస్టెటిక్స్ అంటే మీరు ఇవన్నీ రాయాలండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్టెటిక్స్ అంటే ఏంటండి కాన్స్టిట్యూ అంటే పార్ట్స్ అసలు ఎస్టెటిక్స్లో మెయిన్గా ఉన్న పార్ట్ ఏంటండి ఆస్థెటిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ బ్యూటీ ఇన్ ద ఆర్ట్ ఫామ్ అంటే బ్యూటీని ఆర్ట్ ఫామ్లో స్టడీ చేయడమే ఆస్థెటిక్స్ ఆస్థెటిక్స్ ఆర్ యూజువల్లీ ఎకంప్లీష్ బై ద షేప్ టెక్స్చర్ కలర్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సిమెట్రీ సింప్లిసిటీ ఆఫ్ ద రిపీటెడ్ ప్యాటర్న్స్ యూజ్ అండ్ స్టైల్ ఒకటి అందంగా ఉందంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఒక బొమ్మ గీసామనుకోండి అది ఒక రిపీటెడ్ ప్యాటర్న్ ఉంటే అది ఒక రకమైన అందంగా ఉంటుంది దాని యొక్క కలర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇవన్నిటిలో కూడా ఆస్థెటిక్స్ అనేది ఉంటుందండి మెయిన్గా ఆస్థెటిక్ పార్ట్స్ వచ్చేసరికి ఈ మూడు అండి ఓకే ఏంటండి ట్రూత్ గుడ్నెస్ అండ్ బ్యూటీ ఓకేనండి ట్రూత్ అనేది మెటాఫిజిక్స్ సంబంధించింది గుడ్నెస్ అనేది ఎథిక్స్ సోషల్ సైన్స్కి సంబంధించింది బ్యూటీ అనేది ఆర్ట్స్కి సంబంధించింది సో ఈ మూడు అండి వితౌట్ దీస్ త్రీ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ద ఆస్థెటిక్స్ యాజ్ ఎ ఫామ్ లూజ్ యాజ్ ఇట్స్ కాంపిటెన్సీ ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా ఆస్థెటిక్ సెన్స్ అనేది మిస్ అవుతుందండి సో ఆస్థెటిక్ పార్ట్స్ అంటే మీరు ఈ చిన్న డయాగ్రామ్ గీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ ఆర్ట్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆస్థెటిక్స్ చూద్దామండి ఇది కూడా ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఈజ్ మెయిన్లీ కంపోజ్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్ ఏ ఆర్ట్ తీసుకున్న టూ పార్ట్స్ ఉంటుందండి అదేంటి ద క్రియేటివ్ ఆర్ ద ఇన్నోవేటివ్ పార్ట్ అండ్ స్కిల్ ఆర్ క్రాఫ్ట్ పార్ట్ అంటే ఒక బొమ్మను తయారు చేయాలంటే నేను క్రియేటివ్గా అయినా ఆలోచించవచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఒక దాన్ని చూసి దాన్ని యాస్టిస్ గీయాలనుకోవచ్చు ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ అండ్ స్కిల్ ఆర్ క్రాఫ్ట్ పార్ట్ దాంట్లో మనం చెక్కే విధానం ఉంటుంది మన స్కిల్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది దీస్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ బట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ ఈ రెండు కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అవుతుందండి ఎందుకని ఎలా చెప్పొచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు కిందన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రైటర్ పెయింటర్ ఆర్ ఫోటోగ్రాఫర్ హూ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్ బట్ ల్యాక్స్ క్రియేటివిటీ ఫెయిల్స్ టు విన్ అప్రిసియేషన్ ఫ్రమ్ హిస్ రీడర్స్ ఆర్ విజిటర్స్ ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నారు ఆయనకి చాలా చాలా మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయండి ఇలా తీయాలి ఫోటో ఇలా తీయాలని క్రియేటివిటీ ఉంది కానీ ఆర్ట్ ఫామ్కి వచ్చేసరికి స్కిల్ వచ్చేసరికి ఆ డిజైన్ ఎలా చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి అనేది రాలేదనుకోండి కంపల్సరీ ఎవరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళరు సో ఏదైనా ఒక బ్యూటీ ఆస్థెటిక్ సెన్స్లో ఒక ఆర్ట్ ఫామ్లో రావాలంటే కంపల్సరీ ఏమేమి ఉండాలండి క్రియేటివ్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ పార్ట్ అయినా ఉండాలి ఉండాలి దాంతోపాటు స్కిల్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఆస్థెటిక్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ జడ్జింగ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అంటే ఒక పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అనేది మంచిగా ఉందా లేదా అనేది ఎలా చెప్తామండి దట్ ఈస్ ఆస్థెటిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ విచ్ ట్రైస్ టు డెసిఫర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇది ఏం చెప్తుందండి ఆ ఆర్ట్ అనేది ఎలా ఉంది ఇందాక మనం చూసినట్లే ఇక్కడ చెప్పాం కదండి బ్యూటిఫుల్గా ఉందా బోరింగ్గా ఉందా సిల్లీగా ఉందా ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటుంది మనకి ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్ట్ ఈస్ నేచురల్ అండ్ ఆస్థెటిక్స్ ఈస్ ఫిలాసఫల్ ఆర్ట్ అనేది నేచురల్ అండి ఆస్థెటిక్స్ అనేది ఫిలాసఫికల్ ఓకే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆర్ట్ అనేది దేంతో జడ్జ్ చేస్తామని చెప్పామండి ఆస్థెటిక్స్ తోటి ఓకే నెక్స్ట్ ఆస్థెటిక్స్ ఈజ్ ద స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ టు రివ్యూ ఆర్ట్ ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ద ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ రాస్ ఆ ప్రిన్సిపల్ ఇది ఫోర్టీన్ మార్క్స్కి కంపల్సరీ మనం
a sage priest who may have lived sometime between 4th century AD. This is the principle of Bharata Muni. Bharata is the principle of Okay? It was developed by the Rhetorician and Philosopher Abhinavagupta. This is the principle of Bharata Muni. Bharata is the principle of Abhinavagupta. Rasa principle ni develop je sendiri. Next, Bharata Muni enunciated the nine rasas in the Natya Sastra, an ancient work of dramatic theory. Ina indilo Bharata Muni cepat rendi Natya Sastra mula tuh mudah rasalun. I mean, nawa rasal. Atle guru ini explain je deh, mai tuh jari kena rendi. Next, coba rendi. Rasa principle denotes to mental state. Rasa principle ane deh manusia kau mental state ni. Ante nawa rasal lo manusia kau pangga un nama. बाधगा उन्ना मा अब अन्य कोड़े चप्पू उठते नंदी। Expression of emotions in art form दी इन्हें simple गा रसा नहीं अलग चप्पू चंडी रसा is the expression of emotions in art form। Okay नंदी उपरू। The rasas comprise the components of aesthetic experience। ये रसा ले aesthetic experience नहीं हाँ explain चाहिए इस तरह नंदी। Okay नंदी। Next ये रसा लेने का चुद्दम। Erotica should not be considered Emotional modes as expressed as rasas. Erotic and intended is Shrungara rasam. Should not be considered a lust. Though it ultimately leads to a physical union between a man and woman. First of the chess is Shrungara rasam. That is the intended union between man and woman. Next. In the look of the main guy intended. Each rasa according to Nathya Sastra has a presiding dietary and specific color. In Nathya Sastra, we have three rasa like you could have. एक स्पेसिफिक गॉड इल एक स्पेसिफिक पोस्चर एंड कलर अनेक दे उन्नत नंदी मेन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इकड़ने राशि नंदी आदमी के फर्स्ट में एक्सप्लेन चाहिए स्थानों इधर कोने नवराशि ले इंटरनेट एरोटिक कॉमिक पैथेटिक फ्यूरियस हीरोइक टेरिबल ओडियस वंडर एंड सेरेनिटी ओके नंदी � एरोटिक कंटे एंटेंड इस श्रृंगार रसम अंटे एंटी लव एंड एट्रैक्टिवनेस ओके नंदी दिन की प्रिसाइडिंग डाइटरी गॉड एवरु विष्णु ओके कलर अच्छे से लाइट क्रीम नेक्स्ट कॉमिक कॉमिक कंटे एंटेंड हास्य रसम ओके नंदी हास्य लॉफ्टर मिथ और कॉमेडी दिन की प्रिसाइडिंग डाइटरी पीडी अंटे प्रिसाइडिंग नेक्स्ट पैथेटिक पैथेटिक कंटेंट अन्य जाली करुणा रसम ओके नंदी करुणम कंपेशन मर्सी दिन की गॉड एवर अन्य यमा यमुडु ओके नंदी नेक्स्ट कलर अच्छे से ग्रे नेक्स्ट फ्यूरियस फ्यूरियस अन्य कोपा मंडी राउद्रा एंगर दिन की देवड़े एवर रुद्रा रुद्रा अन्य इंटर्न इट कोपम का दां सो अलगा कलर दिन ने हीरो एक मोड आंटा रू, दिन की गॉड एवर एंड हीरो एवर रू, गॉड जो अंदर लोनी देवड़ इंद्र डू, इंद्र देवा, सो इंद्रा, दिन की कलर अच्छे सी एलो इश गोल्डन, नेक्स्ट टेरिबल, टेरिबल एंड टेंटे ने बयम, बयाना कम, हॉरर, दिन की प्रिसेडिंग डेट खाला, ओके नंदी, खाला आंटे कलर ब्लै कलर अच्छे से ब्लू अंधे के नीला कंटा दर डू अंटाम का दांसो सिवड़ी की ब्लू नेक्स्ट वंडर अंडे आश्चर्यम अद्भुतम सो दिन के अवर ब्रह्मा अंडे ब्रह्मा का दंडी दांता स्ट्रिस्टिंग चेड़ा अद्भुत अंगा सो दिन के लग गुर्ते पेट कोचु सो देवड़े अवर अंडे ब्रह्मा कलर अच्छे से येलो नेक्स्ट सेरेनिटी � नवरासल इवन नी कोड़ा एक्सप्लेन चाहिए आलंडी इन नाइन थ्री सेंट अंडी एरोटिक कॉमिक पैथेटिक फ्यूरियस हीरोइक टेरिबल ओडियस वंडर एंड सेरेनिटी मिक्स एप्पिन वेदन का ये गॉड इवन नी कलर्स अने भी गुत्ते पेट कॉल अंडी ओके नंदी दिन नी कोड़ा एक्सप्लेन चाहिए सर अंडी नेक्स्ट कमिंग ट� Importance of Arts in Education इदु कोड़े important अंडि दिन मेंकि simple shortcut अने इदु चेप्तानो निमेर अला गुथ पेट कोलो Arts such as music, dance, acting, drawing, craft and other art forms play a mega role in developing a positive attitude in the minds of a learner ए दैना सरे उक पिल्लवाड तीसकुन्टे वाड़ माइन लो उपड़माना एदेना उक लेसन ने ओके मूवी रूपम ले चुपी इंचना ओके ड्रामा रूपम ले चुपी इंचना ओके आर्ट फॉर्म ले चुपी इस तरह बागा गुरतुंडन नंदी सो 
ఆర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎడ్యుకేషన్లో అదే చెప్పారండి అవి కూడా ఏమేమి వస్తే మనకు ఈ చదువులో చూసినట్టయితే ఆర్ట్ ఫామ్స్ మ్యూజిక్ కానీ డ్యాన్స్ యాక్టింగ్ రోల్ ప్లేలు అయ్యి ఉంటాయి కదండి అదనమాట డ్రాయింగ్ క్రాఫ్ట్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ మైండ్ని పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ని తీసుకొస్తాయండి పిల్లవాళ్ళలో నెక్స్ట్ ద ఫాలోయింగ్ టెన్ రీజన్స్ దట్ ఆర్ట్ హెల్ప్ ద లెర్నర్ టు అండ్ మెనీ ఫండమెంటల్ లెవెల్స్ మెయిన్గా ఇక్కడ టెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి ఇచ్చారండి ఎందుకు అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే క్రియేటివిటీ ఆర్ట్స్ అలౌ ద లెర్నర్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ సెల్ బెటర్ ఇఫ్ లెర్నర్స్ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ థింకింగ్ క్రియేటివ్లీ ఇట్ విల్ కమ్ నేచురలీ టు దెమ్ నవ్ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కెరియర్ ఇప్పుడు క్రియేటివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ని పిల్లవాడు దాన్ని కొత్తగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే వాడికి ఏమవుతుందండి కొత్తదనం అనేది వస్తుంది నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను అందరూ మెచ్చుకున్నారన్న కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో కూడా మనకు అంత ఇన్నోవేషనే కదండి రావాలి ఇప్పుడు ఏంటి మనకి పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయి సోలార్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం మనకి లేని కాన్సెప్ట్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించేవాళ్ళు కావాలి సో ఆ ఇన్నోవేటివ్ నేచర్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అవ్వాలంటే క్రియేటివిటీ అనేది త్రూ ఆర్ట్ అనేది వస్తుందండి పిల్లలకి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్డ్ ఎకడమిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఆర్ట్ క్లాస్ మనం క్లాస్లో ఈరోజు ఉంది అని చెప్పామంటే కంపల్సరీ పిల్లలందరూ అటెండ్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ రోజు బోరింగ్ లెసన్స్ వినడం కన్నా కొత్తగా యాక్టివిటీ చేస్తున్నామంటే కంపల్సరీ స్కూల్కి వస్తారు సో దానివల్ల మనం వచ్చినప్పుడు కొత్త కొత్త పాయింట్స్ చెప్తే వాళ్ళ యొక్క ఎకడమిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి ద ఆర్ట్స్ నాట్ ఓన్లీ డెవలప్ ద క్రియేటివిటీ ఆఫ్ లెర్నర్ బట్ ఆల్సో దిస్ క్రియేటివిటీ స్పిల్స్ ఇన్ టు దేర్ ఎకడమిక్ అచీవ్మెంట్స్ సో వాడు ఎప్పుడైతే వాడు ఓన్ సొంత చేతులతో యాక్టివిటీని పెర్ఫామ్ చేస్తాడో వాడికి బాగా సబ్జెక్ట్ గుర్తుండి వాడి ఎకడమిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ మోటార్ స్కిల్స్ మోటార్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటండి మన మజిల్స్ అవి దిస్ అప్లైస్ మోస్ట్లీ టు యంగర్ కిడ్స్ చిన్న పిల్లలకి వస్తుందండి హూ డూ ఆర్ట్ ఆర్ ప్లే అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ హోల్డింగ్ పెయింట్ బ్రష్ స్క్రిబ్లింగ్ విత్ క్రేయాన్స్ ఆర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ టు డెవలప్ ఎ చైన్ ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ మనం ప్రీ స్కూల్స్ చూసినా సరే ఎల్కేజీ యూకేజీ ఇవన్నీ చూసిన ఏముంటాయండి అక్కడ పిల్లలకి జనరల్గా పెయింటింగ్ పిచ్చి గీతలు గీసినా సరే వాళ్ళకి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి మెయిన్గా పట్టుకోవడం అనేవి రావాలండి సో మోటార్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి అది ఎలా వస్తుందండి ఆర్ట్ ద్వారా వస్తుంది నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ వైల్ మాస్టరింగ్ ఏ సబ్జెక్ట్ సెటన్లీ బిల్స్ ఏ స్టూడెంట్స్ కాన్ఫిడెన్స్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ స్పెషల్ అబౌట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ఆర్ట్స్ గెటింగ్ అపాన్ ఏ స్టేజ్ అండ్ సింగింగ్ గేవ్స్ కిడ్స్ ఏ ఛాన్స్ టు స్టెప్ అవుట్ సైడ్ దర్ కాన్ఫిడెన్స్ జోన్ యాజ్ దే ఇంప్రూవ్ అండ్ సీ దర్ ఓన్ ప్రోగ్రెస్ దర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ కంటిన్యూ టు గ్రో ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఒక ఈవెంట్లో సింగింగ్ తీసుకుందాం స్టేజ్ ఎక్కి పాడి అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందండి ఫస్ట్లో భయపడతాడు పాడగలనా లేదా అని కానీ ఎప్పుడైతే అందరం కూడా మనం క్లాప్స్ అనేది కొడతామో అమ్మో నేను బాగా పాడాను వావ్ అని కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెవలప్ అయ్యి నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు కూడా భయపడ్డండి ఇంకా బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ విజువల్ లెర్నింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ లెర్నర్స్ డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ అండ్ స్కల్ప్టింగ్ ఇన్ ఆర్ట్ క్లాస్ హెల్ప్ డెవలప్ విజువల్ స్పేషియల్ స్కిల్స్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ స్టూడెంట్స్ హౌ టు ఇంటర్ప్రేట్ క్రిటిసైజ్ అండ్ యూజ్ విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హౌ టు మేక్ చాయిసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ ఎప్పుడైనా సరే విజువల్ లెర్నింగ్ మనం చూసినట్లయితే మనకి విన్నదానికన్నా చూసింది చాలా ఎక్కువ గుర్తుంటుందండి విని చూసింది బోత్ హియరింగ్ అండ్ ఏమంటారు విజన్ అండ్ హియరింగ్ రెండు కూడా ఉంటే మనకి ఆ రిటెన్షన్ అనేది పిల్లలకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ద ఆర్ట్ స్ట్రెంగ్ అర్న్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ దే లెర్న్ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ దర్ ఫీలింగ్స్ ఇన్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఏదైనా ఒక కష్టమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళ యొక్క ఓన్ డెసిషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే తత్వం అనేది వాళ్ళకి డెవలప్ అవుతుందండి త్రూ ఆర్ట్ ద్వారా ఓకేనండి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఏం డిస్కస్ చేసామండి వాళ్ళు ఒక హెర్ మనం చూసాం కదండి యూనిట్ ఫోర్లో ఆయన చెప్పిన విధంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ప్రాబ్లమ్కి మోర్ దాన్ వన్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది సో అందులో వాళ్ళకి నచ్చిన డెసిషన్ అనేది తీసుకుంటారు సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ నెక్స్ట్
that's your focus is imperative and certainly focus is vital for studying and learning in class as well as doing a job later in life eppudaithe vaadu pattudalaga kuchunnado appude em avutundandi automatic ga concentration anedi improve avutu untundi so nen sariga concentrate cheyaledu andike sariga raaledu ani cheppi inka inka concentrated ga geestadu so automatic ga focus anedi improve avutundandi so ippudaina chadivinappudu vaadu focus ga chadavadu nechukuntadu next కొలాబరేషన్ కొలాబరేషన్ అంటే ఏంటండి అందరితోటి కలిసి పనిచేయడం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చామంటే టీచర్ సో పిల్లలందరూ కలిసి ఎలా చేస్తున్నారు అందరూ కూడా ఒక మంచి టీంగా ఎలా ఫామ్ అయ్యారు ఎలా ఉండాలి అనేది ఆర్ట్ అనేది చెప్తుందండి ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ ఇది చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ అకౌంటబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ అంటే ఇందాక చెప్పిన విధంగా మనకు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాం అందులో ఏంటి ఓన్లీ టీమ్ లీడర్ ఒకటే కాదు ఆ టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పార్టిసిపెంట్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది సో నా వల్ల నేను ఈ ఇది చేయాలి నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది అని ప్రతి ఒక్కరు రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీయడాన్నే అకౌంటబిలిటీ అంటారండి ద కిడ్ లర్న్స్ దట్ దే ఆర్ అకౌంటబుల్ ఫర్ దర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద గ్రూప్ నేను గ్రూప్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అన్న ఐడియా వస్తుంది ఇఫ్ ద మెస్ ఎప్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ వాట్ దే డిడ్ వాళ్ళ అందరిలోని కలిసి నేను ఏం చేశాను నేను ఇలా చేశాను మిస్టేక్స్ చేసినా సరే నా వల్ల జరిగింది నన్ను క్షమించండి అనే తత్వం అనేది డెవలప్ అవుతుందండి ఆర్ట్స్ ద్వారా ఇప్పుడు మనకున్న ఈ టెన్ పాయింట్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో మీకు ఇక్కడ షార్ట్ కట్ చెప్తానండి చూడండి యామ్ విఐపి అంటే నేను విఐపి అంట ఓకే నెక్స్ట్ సిసిసి డిఎఫ్ ఓకేనండి ఏబిసిడిలో లైన్గా ఏబి లేవు సిసిసి మూడు సీలు వచ్చినాయి నెక్స్ట్ డి ఈ లేదు ఎఫ్ ఓకేనండి యామ్ విఐపి నేను విఐపి సిసిటి డిఎఫ్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వర్డ్ ఏంటో చూద్దామండి ఇక్కడ రాసేయి చూడండి ఏ అంటే అకౌంటబిలిటీ ఇందాక చదివాం కదండి ఏ అంటే అకౌంటబిలిటీ అంటే నేను గ్రూప్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఎం ఎం అంటే మోటార్ స్కిల్స్ ఓకేనండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఎం అంటే మోటార్ స్కిల్స్ నెక్స్ట్ వి వి అంటే విజువల్ లెర్నింగ్ ఓకేనండి వి అంటే విజువల్ లెర్నింగ్ ఐ అంటే ఇంప్రూవ్డ్ అకడమిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ పి అంటే పెర్సర్ఫరెన్స్ మూడు సీలు వచ్చినాయండి ఒక సీ క్రియేటివిటీ ఇంకొకటి కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకొకటి కొలాబరేషన్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ డి డి అంటే డిసిషన్ మేకింగ్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ అంటే ఫోకస్ సో సింపుల్గా ఎలాగండి యామ్ విఏపి సిసిసి డిఎఫ్ ఏ అంటే అకౌంటబిలిటీ ఎం అంటే మోటార్ స్కిల్స్ వి అంటే విజువల్ లెర్నింగ్ ఐ అంటే ఇంప్రూవ్డ్ అకడమిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ పి మీన్స్ పెర్సర్ఫరెన్స్ మూడు సీలు క్రియేటివిటీ కొలాబరేషన్ నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం సో డెసిషన్ మేకే ఆ డెసిషన్స్ కూడా ఎలా తీసుకుంటామని ఫోకస్ చేసి తీసుకుంటాం సో ఫోకస్ సో ఈ ఐదు ఈ పది గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ఈ క్వశ్చన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అండి మేము వర్న్ వర్డ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో అయితే షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు